来来，就这儿。哎，你们俩，看看，把这些尸体送到车上，沿着原路回去，扔到乱坟岗啊。皇军的脾气很不好，千万不要惹麻烦，好好干。啊，您放心吧，有前途。哎，我先回去。没有，而且他们的伤口全都是被刀捅的。慢慢慢慢我是黑木生，你是鬼子的医生。他是谁？和你一样。你杀了他。我救了你。为啥救我？因为我要杀他。头一句话我懂，第二句话我也懂，但是两句加在一块儿说，活一个，死一个。平衡，还是不？你是医生，真医。你救了？对。我救过你吗？没有。你杀了他？对。你恨他吗？不。那你凭啥说救我就得杀他呀？因为你活了，他就得死，才能让这里的俘虏人数平衡。什么狗屁道理？活一个就得死一个？冬天到了。口粮有限，超出编制的俘虏，都是皇军的实验马路的。我的职责，就是维持俘虏数量的平衡，再用他们的身体进行研究和实践。你们还他妈是人？我们没当你们是人。虽然你被八路军骗走了，但是在我这里绝对不容含糊。你如果出了什么事，谁也保不了你，包括你的丈夫江子峰也会受到牵连。你现在要做的，就是证明你忠于皇军，这样对你们两个都好。所以。我要你在这上面写上你的生平资料，以备我们参考。もしもし。嗨，我是新野祥。我已经安排好了。是的，新来了一批反抗分子，也特意邀请黑木将军来进行观摩。好，我明白了。我听说你受过教育，不知道你对日本文化是否有所了解？你知道吗？跟我一个朋友长得很像，都有一双漂亮的眼睛，就
就像被海盗夜空里弯弯的月亮。这件和服是他曾经最喜欢的样式。忘了告诉你了，我刚刚收到消息，明天早晨你的朋友将会被送到生石场。去了那里，他们也许还有生的希望。如果你不穿上和服，证明你效忠天皇，那他们今天晚上就都得死。你无力反抗，你只能接受这一切。做一个亲日的女人，这样对我们大家。真要管用吗？硬床肯定是不行的，先让他试试吧。反正不能再拖了，明天就得送进去。老白，你怎么了？啊啊，哪不舒服啊？老白，老白，老白，你怎么了啊？哪痒啊？别碰我！别碰我！
你没事吧？啊，你这得的是什么病啊？这个不是病、啊，我打的是一种镇静药，吗啡。吗啡，就是那种能让人上瘾的药。对。就剩最后一只了。那现在药没了，以后你怎么办？我是个有罪的人，一定要下地狱的。等把他们救出来，咱们一起下。那阎王爷看见咱们这群凶神恶煞的，还敢定咱们罪啊？啊？
但得看我的心情。走开，心情好，我就把他交给国君。你撑了这么长的时间，心里头一直还想着国君呢。总有些东西比命重要，你也一样。有一个坏消息要告诉你，黑木将军明天要来这里检查工作，提出了要观摩士兵和俘虏的搏杀训练，特别提到了你们的名字。这一次是要分出生死。星野祥必将派出久经沙场的老兵，想活的只能靠自己了。你们从庆丰跑到开平，没死。对战特别挺进杀人队，还没有死。就算进了生死场，打倒了四个新兵，还是没有死。明天。明天能不死吗？也许，也许只有一种可能能让你们不死。告诉我，密码本在哪里？我死了以后啊，我托梦告诉你，啊，好，我等着你，慢走，不送啊。谁打？只要赢了，就能活着。赢，浑身的伤，连只狗都打不过。这不像炮哥说的话。走了，怕了，怕，怕死不了，活着受罪。人早晚都得死。琢磨了，该干啥干啥，早点歇着，明儿还得上路呢。老陆要是知道了，会说你是个胆小鬼。去以后，我们大家就都安全。可他说的，他说的只是我们大家希望听到的。那我呢？我是在保护你。你保护我。是因为你知道我的价值，你知道我配得过密码本。如果我现在告诉你，我其实一个字儿都背不出来，你还会保护我？根本不
会往谁都偷。就会应该互相解决，至少不是被鬼子杀死。自杀才是最干净的死法。老奴。一遭到正面攻击，就只会退让。只有死路一条。战争阁下，这是慧眼。将军，不是所有的战俘都会退让的。即将出场的
，都是些硬骨头。你说的是那些难缠的反抗分子吧？我已经听说了他们的事迹，真是个传奇呀、啊！张毅，喜欢看这种表演吗？是的，父亲。生死都是命，谁也不能跟命争。死了，反而倒省心了。放心，尸体有人埋。上路吧。将军阁下，下面出场的三名士兵都是身经百战的勇士，相信您可以看到我们这一阶段的刺杀训练成果。黑木将军，这三个战俘也是身经百战，被星月少佐的部队追了三百里，竟然毫发无伤，还杀掉了四名特别挺进杀人队的成员。这些反抗分子。经常采用游击者，十分狡猾。幸好被抓住了，希望可以给中国人一点点警告。将军阁下，请您现在就宣布命令。天皇的士兵们。你们所展示的力量和勇气，终将成为战场上克敌之争的武器。胜利！胜利！胜利！胜利！
全军阁下，如您所见，士兵们的单兵作战能力得到了加强，的确很精彩。倘若我们大日本帝国的陆军士兵都有如此用力，何愁中国难灭？<笑>将军阁下，按照规矩，失败的战俘应该被斩首处死，以示军威。将军阁下，这些俘虏是十分珍贵的马路的，黑木沙小姐需要他们完成实验课吗？有数万名战俘，杀了这三个又怎么样呢？老陆，老白。
他们，竟然爆发出如此的力量，真是不可小看，简直就是野兽。这也是星野少佐难以抓住他们的原因，将军阁下，我提议留住他们的性命，以便研究他们的弱点。一旦掌握，在未来的战场上，对我军会十分有利。有道理，你来安排吧。嘿，是的，李团长，本来已经要杀死他们了。但被黑木将军给阻止了。不管黑木将军怎么说，我只要那些反抗分子永远闭上嘴。三十世，那个家伙一直跟我作对，似乎有意保护着那些反抗分子。如果让他拿到我们丢失密码本的证据，三十六旅团将永远蒙上难以洗刷的耻辱。是，请您放心。我将尽快处理此事，让他们永远无法开口。嗯是我的老部下，星野中队的忠诚战士，跟随我多年，知道这次为什么急调你们来开平吗？星野参谋，我们只是执行你的命令，不问为什么。很好，我没有看错人。必要的时候，你们要换上这身衣服，去执行李团长的特殊任务。救了我以后，又得杀人。刚才在看台上，你也在。你跟那个将军是啥关系？那是家父。是他保住了你们的命，所以不必再杀人。妹子，要是在我们中国，就你这个岁数，可能连鸡都没杀过。他是谁？谁？真糊涂。我是真糊涂。那个唤醒你身体的人。